सो वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विस्डम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा क्लास ट्वेल्व के लिए अकाउंटेंसी से चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री में हमारा एक पार्ट आता है जिसका नाम क्या है एडमिशन ऑफ पार्टनर ठीक है असल में चैप्टर का नाम है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म या ऑफ फॉर्म इसका मतलब क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब हुआ वेन एवर देर इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स अगर पार्टनर्स के रिलेशनशिप में कोई भी चेंजेस आता है फॉर्म के हिसाब से तो उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल मान लो वेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इन टू अ फॉर्म जब एक नया पार्टनर जब आएगा तो सपोज मान लो मैं ए था कोई बी है फिफ्टी फिफ्टी रेसिंग में लोग चल रहे हैं कोई जैसे ही कोई सी आएगा तो थोड़ा मैं भी दूंगा अपने भाग से थोड़ा वो भी देगा ठीक है इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का एक प्रॉफिट सेंग रेशियो चेंज हो गया ठीक ना तो इसको हम बोल देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन सपोज मान लो कोई रिटायर हो रहा है उस केस में भी हो जाएगा डेथ हो गया तब भी हो सकता है या फिर सब कोई वैसे ही है ए बी सी तीनों कर रहे हैं काम लेकिन इस बार डिसाइड किया गया कि नहीं इस बार हम अपना कुछ शेयर उस पार्टनर के नाम दे दें तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है या फिर सपोज मान लो एम एलगमेशन ऑफ द फॉर्म हो गया मतलब दो फॉर्म मिलकर जो है मिल जाते हैं तो उस केस में क्या होगा पार्टनर्स का जो रेसियो होगा चेंज होगा ठीक है सो ओवरऑल हम लोग याद कह सकते हैं कि अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट सेंग रेशियो में चेंजेस होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म ठीक है तो इसमें से जो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है वो क्या है एडमिशन ऑफ पार्टनर देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर से आपके एग्जाम में आ, कुल मिला के दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है दो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं एक तो जो शॉर्ट एक क्वेश्चन होता है रेशियो वाला ठीक है कभी एडमिशन से पूछा कभी रिटायरमेंट से पूछा ज्यादातर टाइम रिटायरमेंट से पूछता है ठीक है पहला दूसरा एक होता है गुडविल का जर्नल एंट्री ठीक है सो दैट मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक और होता है वैल्यूएसन ऑफ गुडविल तो ये सब जो है छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको दो तीन नंबर के लिए पूछ दिया ठीक है अच्छा और जो फाइनल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो है आठ मार्क्स का एडमिशन से क्या जो एक बैलेंस शीट दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है अब बताओ कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा या लेजर अकाउंट्स बनाओ ठीक है नया बैलेंस शीट बनाओ ये सब चीज ठीक ना सो ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आपके लिए ये वाला पोर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्यों क्योंकि इसके हिसाब से ही आप एडमिशन जब जानोगे तभी आप रिटायरमेंट uh, करवा पाओगे डेथ कर पाओगे रिजोल्यूशन uh, का सम कर पाओगे ठीक है तो इन सभी चीज़ के लिए बेसिक के चाहिए होता है इसके अलावा कोई अगर सी ए सी पी टी एस वगैरह बाद में अगर एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें भी ये रहता है ठीक है सो आई थिंक एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ में आ गया होगा क्या है वेन एवर अ न्यू पार्टनर सेंटर्स इन टू अ फॉर्म द एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिस देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर दिस प्रोसेस इज नॉन एस एडमिशन ऑफ पार्टनर ठीक है यहाँ पे एक बात याद रखना अ पार्टनर कैन एंटर इन टू अ फॉर्म और और अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम अ फॉर्म ओनली विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक पार्टनर आने के लिए या फिर उसको बाहर जाने के लिए बाकी सभी पार्टनर्स का कंसेंट इंपॉर्टेंट है ठीक है कंसेंट मीन्स उन लोगों का एग्री होना जरूरी है ठीक है वो लोग जब बोलेंगे कि हाँ हम राजी हैं तभी जाके हो सकता है ऐसा नहीं है कि मान लो ए और भी पार्टनर है ठीक है और ए चाहता है कि उसका एक भतीजा है सी वो जाके फॉर्म में जुड़ जाए ठीक है लेकिन बी इस बात के लिए नहीं मान रहा है तो सी कभी भी एंटर नहीं कर सकता है ठीक है ओके कहाँ पर दिया गया है एडमिशन के बारे में आपको टोटल ओवरऑल सेक्शन थर्टी में ठीक है तो आप एडमिशन के बारे में जो रूल्स है वो कहाँ दिए गए हैं सेक्शन थर्टी में बहुत ही कम चांस होता है ये सब क्वेश्चन पूछने का ठीक है नहीं पूछता है फिर भी बता दिया अच्छा सो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको क्या क्या करना है तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन चार अलग अलग छः या सात स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे इसको पूरा सीखने के लिए तो सबसे जो पहला आपके पास आएगा सबसे पहले आपको सीखना है वो है कैलकुलेशन ऑफ ठीक है कैलकुलेशन ऑफ एन ठीक है मैं शॉर्ट लिख रहा हूं आप याद रख लोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहो तो अभी पॉज करके लिख लेना ठीक है दूसरा अगर आप दाम सर के बुक को फॉलो करते हो तो उसमें लाइन से ऐसे ही लिखा हुआ है अदर राइटर्स के बुक में ऐसे ही लिखा गया ठीक है देन कैलकुलेशन ऑफ एस आर मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ठीक है मैं भी प्रोसेस समझाऊंगा फिर आ जाएगा देखो एन क्या होगा सपोज मान लो दो पार्टनर थे हम और मेरा एक दोस्त ठीक है ए और बी ठीक है मान लो हम लोग गए और हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग पिज्जा खा रहे थे ठीक है ये हमारा क्या है पिज्जा है और हम पिज्जा खा रहे थे और वहाँ पे हमारा तो हमने क्या लिया था हमने लिया था 50 50 रेशियो में मतलब कि मैं भी आधा खाऊंगा और वो भी आधा खाएगा हम दोनों हाफ हाफ पे भी कर रहे थे बट क्या होता है अचानक से उसी वहीं
तो हमने क्या किया हमने भी अपना टेन परसेंट जो है अपने फिफ्टी परसेंट में से टेन परसेंट दे दिया और इन्होंने भी अपना टेन परसेंट दे दिया ठीक है सो अल्टीमेटली नए वाले जो पार्टनर थे उसको कितना मिल गया अभी ट्वेंटी परसेंट ठीक ना और हमें कितना हो गया फोर्टी और इधर में भी इसको भी कितना मिल गया फोर्टी बच गया ठीक है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने दस भाग अपना या टेन परसेंट छोड़ा इसने भी अपना टेन परसेंट सेक्रीफाइस किया और हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया वही जाके नए पार्टनर का नया वाला क्या हो गया शेयर बन गया ठीक है तो so, अब यहां से एनपीएसआर क्या है ये जो अभी हमने निकाला है था ना 40 40 और ये 20 ये हो गया हमारा एनपीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है और एसआर क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया 50 से मेरे पास सिर्फ 40 बचा मतलब कि 10 परसेंट मैंने सेक्रीफाइस किया था और पचास इसके पास भी चालीस बचा तो इसने भी क्या किया दस परसेंट सेक्रीफाइस किया डेट मीन से टेन इंस टू टेन या फिर वन इंस टू वन जो हमारा क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ठीक है इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं इसके बाद में आपको करना होगा गुडविल का काम ठीक है डेट मीन्स वैल्यूएसन ऑफ गुडविल आपको करना होगा मतलब गुडविल को वैल्यू करना आपको सीखना है ठीक है देन गुडविल का वैल्यूएशन के बाद में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखना होगा ठीक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहने का मतलब गुडविल में जर्नल एंट्री पास करने का ठीक है अब देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है आई एम टोटली अगेंस्ट डाउरी बट फिर भी मैं समझाने के लिए उस एग्जाम्पल का यूज करता हूँ देखो गुडविल क्या है सपोज मान लो मैं और मेरा दोस्त हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस समय 95 परसेंट या 98 परसेंट बिजनेस जाता है क्या होते हैं डूब जाते हैं बट हमारा बिजनेस किसी तरह सरवाइव कर गया और आज जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब जाके कोई नया पार्टनर आता है बोलता है क्या कि हमें भी एंटर कर लो ठीक है तो हम तुम्हें एंटर तो करने देंगे बट तुमको तो कैपिटल का पैसा देना ही है प्रोपर्सन के हिसाब से प्लस तुमको और क्या देना होगा तुमको एक गुडविल का भी पैसा देना होगा थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा क्योंकि हमने अपने फॉर्म को ऊपर उठाया ठीक है इस चीज़ को हम कहेंगे गुडविल या फिर आप इसको अपने भाषा में ऐसे समझ लो कि जो शादी जो होता है हमारे इंडियन फैमिलीज में ना तो आई एम अगेंस्ट डाउरी बट फिर भी बता रहा हूँ तो होता है क्या है ऐसा आपने देखा होगा कि बाप पिताजी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं अरे मैंने ये बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया है कि मैं कुछ लूँगा नहीं तो कैसे छोड़ दूँगा ठीक है ये जो ले रहा है ना ये क्या ले रहा है वो एक्स्ट्रा वैल्यू एड जो किया उसका ठीक है वही उसका गुडविल है ठीक है समझने के लिए याद रखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वही सेम गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्या जनरल एंट्री लगना चाहिए कैसे बांटा जाए और बेसिकली भी आपने देखा ही है गुडविल क्या था एक्स्ट्रा पैसा जो आप लेके आओगे किसके लिए किसको दोगे आप जो लेके आओ किसको दोगे आप दोगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को कैसे किस हिसाब से दोगे तो इन द रेशियो ऑफ इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे अपने एग्जाम्पल में हमने टेन टेन अगर सेक्रीफाइस किया तो क्या हुआ ये जो भी गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो किसको देगा हम दोनों को देगा आधा आधा ठीक है बट अगर मान लो ऐसा होता कि ऐसा चल रहा होता और यहाँ पर दो सिर्फ मेरा ही होता हो ठीक है मेरा ही सिर्फ दोस्त है और वो आ गया ठीक है और ये जो है बोलता है क्या है मैं तो तेरा उसको तो मैंने जानता हूँ मैं अपना पिज्जा में से कोई शेयर नहीं करने वाला हूँ मैं बोला ठीक है चलो तो मैंने अपने भाग में से बीस ट्वेंटी परसेंट उसको दे दिया मैंने सिर्फ थर्टी रखा तो ये जो भी मैंने दिया किसके भाग से दिया अपने भाग से दिया ना तो इस केस में वो गुडविल का जो भी पैसा लाएगा किसके लिए लाएगा मेरे लिए लाएगा इसको उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है डैट मीन्स द अमाउंट फॉर प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by a new partner is always shared among the old partners in their sacrificing ratio theek hai acha ek baar main dekh leta hu mobile kaam kar raha hai ki nahi chalo problem ye hai ki mobile jo hai apne aap off ho jata hai theek hai isliye aajkal main thoda video video banana bhi kam kar diya samay nahi milta waise bhi okay ye ho gaya uske baad kya karenge ab aapke paas mein kuch ek rehta hai reserve theek hai to kuch reserve hota hai ha aur accumulated pl hota hai theek hai so iska bhi hum kya karenge ट्रीटमेंट uh, करेंगे ठीक है तो रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व वगैरह ये सब और पीएल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस जाते यही दो जाता आता है तो इसका भी आपको करना पड़ेगा एंड आफ्टर डेट इसके बाद आपको कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट को भी सीखना पड़ेगा ठीक है कैपिटल एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सो ये कुछ स्टेप्स जब आप फॉलो करते हो तो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा हो जाएगा अब आपके एग्जाम में इन सभी में से सम जो है मिला कर दिया जाता है ठीक है अच्छा एक तो चीज़ मैं भूल ही गया यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था वो है आपका री वैल्यूएसन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ठीक है री वैल्यूएसन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अब समझो फिर से वही अपने शादी वाले एग्जांपल में मान लो माँ जो है बेटा का शादी करने वाली है ठीक है तो बहू के आने से पहले वो क्या करेगी अपना कान का नाक का जो भी उसका पहले से रहेगा ना वो अपना बेटी को दे देगी ठीक है क्यों दे देगी जरूरी है देना अगर बहू आ गई और वो देख ली कि मेरे सास के बाद इतना सारा जेवर है तब तो कुछ देने ही नहीं देगी समझ में आ रहा है ना तो ऑल द जो करेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स है ठी
और एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवेल्यू करने का रीजन क्या है कि देखो भाई नया जब भी कोई आएगा उसको ट्रू वैल्यू में दिखाना है ठीक है तो ट्रू वैल्यू कैसे दिखाएंगे हो सकता है कि हम लोग जो है किसी एसेट को अंडर वैल्यू करके रखें ओवर वैल्यू करके रखे हों उसके आने से पहले हम क्या करेंगे उसको बराबर कर देंगे ठीक है क्योंकि उसके बाद में जिस दिन वो एंटर कर गया उसके बाद उस एसेट पर उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा हो जाएगा ठीक है तो ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम एडमिशन की तरफ बढ़ेंगे ठीक है एडमिशन और पार्टनर में ओके सो इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं हाँ कुछ लोग जो है ये कमेंट करते रहते हैं कि अकाउंट्स का लास्ट ईयर का जैसा रिवीजन क्लास इस साल भी आएगा क्या तो हाँ बिल्कुल आएगा ठीक है बट रिवीजन क्लास कब आता है जब आपका प्री जब हो जाएगा ना उसके बाद मैं दूंगा रिवीजन ठीक है मतलब क्रैश कोर्स टाइप जो मैं देता हूँ हर साल लास्ट ईयर भी मैंने दिया था और वो मतलब वन टू वन होता है हम लोगों का वो ग्रुप में ठीक है सो so, वो भी इस बार भी होगा तो आप लोग पहले जैसे आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो कोचिंग कर रहे हो कॉलेज कर रहे हो जहाँ पे भी कर रहे हो पहले कंप्लीट कर लो ठीक है उसके बाद में लास्ट में क्रैश कोर्स कर लेना ठीक है ज़्यादा नहीं तीस पच्चीस क्लास का होता है पच्चीस क्लास में हम ओवर खत्म कर देते हैं ठीक है और इस बार जो है मे बी पाँच दस क्लास बढ़ जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर तो थर्टी सिलेबस रिड्यूस था इस बार जो है ज़्यादा है ठीक है तो आप ले सकते हो चलो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं और पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है ओके सो आई थिंक आज के लिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं ठीक है जो कॉन्सेप्ट था उतना कर लेते हैं अगले क्लास में हम क्या करेंगे अगले क्लास से हम पहले एन कर लेते हैं ठीक है उसके बाद में एस का कैलकुलेशन कर लेंगे फिर गुडविल पे आ जाएंगे और फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेंगे ठीक है सो एक एक करके मैं सब कुछ करा दूंगा छोटा छोटा दस दस मिनट के वीडियो में ठीक है वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर किया करो ठीक है और अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लास ट्वेल्व वाले हो और आगे जाके अच्छा आपको अगर लगता है मेरा क्लासेस अच्छा लगता है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो उससे क्या होगा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाता है ठीक है और जितने लोग इंग्लिश वाले कोर्स लेने वाले थे इंग्लिश का नोट्स वगैरह जो भी लेने वाले थे तो वो अगले सप्ताह तक मतलब आफ्टर पूजा ठीक है आपको पूरा दे दिया जाएगा इस साल के लिए अपडेट करके ठीक है क्योंकि लास्ट ईयर जो था थर्टी परसेंट रिड्यूस था इस साल कोई रिडक्शन नहीं है डैट मीन्स आपको पूरा सिलेबस करना होगा और विथ टेक्निक बताऊँगा कि कितना कहाँ से क्या करने से आपका इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आ जाता है ठीक है और इसके अलावा जो ग्रामर के प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो सब तो है ही अवेलेबल ठीक है तो आप देख सकते हो ओके चलो बाय